స్టాటిస్టిక్ అండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మనలో చాలామందికి టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక పెద్ద కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు సైన్స్ తీసుకోవాలా కామర్స్ తీసుకోవాలా లేకపోతే ఆర్ట్స్ తీసుకోవాలా అని చెప్పి కొంతమంది చాలా బాగా ఫ్యూచర్ని ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఇది తీసుకోవాలి అంటే ఒక అవగాహన అనేది కొంతమంది పిల్లలకి ఉంది కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఉంది సో వాళ్ళు బాగానే కరెక్ట్గా చూస్ చేసుకుంటారు కానీ కొంతమంది పేరెంటల్ ప్రెషర్స్ వల్ల లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ ప్రెషర్ వల్ల ఏది ఏ కెరియర్ మంచిది ఎందులో ఏ స్ట్రీమ్లో ఎటువంటి జాబ్స్ వస్తాయి అనే ఒక కంప్లీట్ అవగాహన లేక చాలామంది పెద్ద కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు సో ఈ కన్ఫ్యూజన్స్ అన్నిటికీ ఒక డాట్ పెట్టాలి అంటే ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు మిస్ అవ్వకుండా కంప్లీట్గా చూడండి సో మా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నారా అయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మేము ప్రీవియస్గా గివ్ అవన్నీ అనౌన్స్ చేసామన్నమాట సో మీరు దానిలో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీరు మా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉన్న యూపీఐ ఐడిని చెక్ చేయండి నేను అట్లాగే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న క్యూఆర్ కోడ్ని కూడా స్కాన్ చేసి మా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద వీడియో ఫస్ట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసరికి సైన్స్ సో సైన్స్లో మనకి చాలా కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ మెడికల్ ఫీల్డ్ అండి సో ఈ సైన్స్ స్ట్రీమ్ అనేది పేరెంట్స్కి అండ్ అట్లాగే స్టూడెంట్స్కి చాలా ఇష్టమైన స్ట్రీమ్ అనమాట సో మనం సైన్స్ స్ట్రీమ్ని మనం చూస్ చేసుకుంటాం వలన మనకి మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం సైన్స్ నుంచి కామర్స్కి లేదా సైన్స్ నుంచి ఆర్ట్స్కి మనము షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట సో మనకి ఇందులో మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసరికి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ అండ్ మ్యాథ్స్ అండి సో చాలామందికి మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఇష్టం లేకుండా కొంచెం కష్టంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు సో ఎవరైతే ఇష్టం లేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళు మెడికల్ ఫీల్డ్ని ఎంచుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించిన కొన్ని కెరియర్ ఆప్షన్స్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాము సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి బీటెక్ ఆర్ బిఈ సెకండ్ థింగ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అండ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సర్జరీ దట్ ఈస్ ఎంబీబీఎస్ థర్డ్ థింగ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ ఫోర్త్ థింగ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ ఫిఫ్త్ థింగ్ బిఎస్సీ హోమ్ సైన్స్ ఆర్ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ సో సెకండ్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసరికి కామర్స్ సో మనకి సెకండ్ మోస్ట్ పాపులర్ స్ట్రీమ్ సైన్స్ తర్వాత మనకి ఏముందంటే కామర్స్ అండి సో మీరు కనుక చాలా నెంబర్స్ని కానీ ఎకనామిక్స్ని కానీ లేకపోతే సమ్ బిజినెస్ అకౌంట్స్కి సంబంధించిన చాలా ఫ్యాసినేటెడ్గా ఉన్నారా అయితే మీరు ఈ స్ట్రీమ్ని చూస్ చేసుకోండి సో మనకి ఇందులో చాలా వరకు కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి లైక్ చార్టెడ్ అకౌంట్స్ ఎకనామిక్స్ ఎంబీఏ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ సో కామర్స్ స్టూడెంట్స్కి కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ థింగ్ చార్టెడ్ అకౌంట్ సెకండ్ థింగ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ థర్డ్ థింగ్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ సేల్స్ మేనేజ్మెంట్ ఫోర్త్ థింగ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫిఫ్త్ థింగ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ థర్డ్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసరికి ఆర్ట్స్ అండ్ హ్యుమానిటీ మీరు కనుక రీసెర్చ్ మీద చాలా వరకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగి ఉంటే మీరు ఆర్ట్స్ అండ్ హ్యుమానిటీ స్ట్రీమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో మీరు కనుక బాగా క్రియేటివ్ కలిగి ఉండి అండ్ అట్లాగే హ్యుమానిటీలో చాలా డీప్గా వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే సో ఈ యొక్క ఆర్ట్స్ స్ట్రీమ్ మీకోసమే ఈ ఆర్ట్స్ స్ట్రీమ్లో మనకి మెయిన్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసరికి హిస్టరీ పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ జియోగ్రఫీ సైన్స్ అండ్ కామర్స్కి ఎన్ని అయితే కెరీర్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయో అంతే ఈక్వల్గా ఆర్ట్స్ అండ్ హ్యుమానిటీ కూడా కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి సో ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్కి ఏమైతే కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు చూద్దాము సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి ప్రొడక్ట్ డిజైనింగ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసరికి మీడియా ఆర్ జర్నలిజం థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ ఫోర్త్ థింగ్ వచ్చేసరికి వీడియో క్రియేషన్ అండ్ ఎడిటింగ్ ఫిఫ్త్ థింగ్ వచ్చేసరికి హెచ్ఆర్ ట్రైనింగ్ స్కూల్ టీచింగ్ అండ్ ఎక్సెట్రా సో ఫోర్త్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసరికి ఐటీఐ అంటే ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని కోర్సెస్ అనేవి ట్రైన్ చేస్తారండి సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే టెన్త్ పాస్ అవుట్ అయి ఉన్నారో సో వాళ్ళు ఈ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్లో ఈ ఐటీఐ ఏవైతే ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ని ఇస్తుందో ఆ కోర్సెస్ని నేర్చుకుంటాం వలన విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలోనే మీరు జాబ్స్ని వెతుక్కొని జాబ్ చేయొచ్చు అనమాట కాకపోతే ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు మీకు అండ్ అట్లాగే ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసే వాళ్ళకి బీటెక్ చదువుకొని ఇంజనీరింగ్ చదువుకునే వాళ్ళకి చాలా వరకు శాలరీ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో మనకి ఐటీఐలో ఉన్న కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ పబ్లిక్ సెక్టార్ సచ్ యాజ్ పీడబ్ల్యూడీస్ అండ్ అదర్స్ సెకండ్ థింగ్
ఫోర్త్ థింగ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఫిఫ్త్ థింగ్ ఓన్ బిజినెస్ మీ లైఫ్లో మీరు తీసుకునే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ అండి మీ కెరియర్ డెసిషన్ సో మీరు ఇక్కడ కరెక్ట్గా డెసిషన్ తీసుకుంటేనే మీరు మీ లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వడానికి ఇదే ఫస్ట్ స్టెప్ అవుతుంది ఇది కంప్లీట్గా మీ ఎబిలిటీస్ మీ ఇంట్రెస్ట్ని మీదని మాత్రమే మీరు స్ట్రీమ్ని డిసైడ్ చేసుకోండి మీ ఎయిమ్స్ని మీ గోల్స్ని చేరుకునే అవకాశాన్ని కూడా ఈ స్టెప్లోనే మీకు ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే టెన్త్ పాస్ అవుట్ అయి ఉన్నారో సో వాళ్ళు స్ట్రీమ్ని ఎంచుకునే డెసిషన్లో కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారో సో ఈ వీడియో చూసి ఒక రైట్ డెసిషన్కి వచ్చి మంచిగా స్ట్రీమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో వాళ్ళందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్